ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குழுக்குழு கோடை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் வீட்டில் இருக்க லெஃப்ட் ஓவர் பிஸ்கட்ஸ் வச்சு ஒரு சூப்பரான சாக்லேட் கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குற பிஸ்கட்ஸ்லாம் மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்படி அப்படியே இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்த்து இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேக் ரெசிபி ரொம்ப சூப்பராக செய்ய போகிறோம் இப்போ வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க இந்த டைமில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி கேக் செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கேக் டீன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க பட்டர் பேப்பராக அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க பட்டர் பேப்பர் கேக் டீன்லாம் இல்லாமல் எப்படி கேக் செய்கிறதுன்னு வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது அந்த மெத்தட்லேயே நீங்கள் இந்த கேக் செய்யலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க நான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு பிஸ்கட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இன்றைக்கி சாக்லேட் கேக் செய்கிறதுனால சாக்லேட் பிஸ்கட்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு மிக்சி ஜாரில் உடச்சி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்க பிஸ்கட்ஸ் விரும்பி சாப்பிட்றாங்கன்னு நிறையா வாங்கிடுவோம் அது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே பாதி பாதி பாக்கெட்டாக மிஞ்சிடும் அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்சியில் வச்சு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் வச்சு அடித்து பார்ப்போம் பத்தலைன்னா இன்னொரு ஹாஃப் கப் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு பால் பத்தலை அதனால் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்த்து அடிச்சுக்க போகிறோம் பால் வந்து இதுக்கு மெஷர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது நம்ம பிஸ்கட் சேர்த்துருக்க அளவை வச்சு தான் இப்போ அதை நல்லா அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் பால் சேர்த்துட்டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா அடித்தாச்சு அடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போது இது கூட ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஈனோ இருக்குது பார்த்திங்களா அது ஒரு பேக்கெட் சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது இது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடணும் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அதோட கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேக் டீனில் இதை சேர்த்துடலாம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த பேட்டர் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துருங்க லைட்டாக டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பேனில் இந்த ஸ்டாண்டை வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இந்த கேக் டீனை வச்சுட்டு மூடி போட்டு சரியாக ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் விட்டுருங்க லிட்டில் உள்ள ஹோலை இது மாதிரி ஒரு பேப்பர் வச்சு அடைச்சிருங்க இப்போ கேக் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே பேக் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் எடுத்திருக்கு இப்போ ஒரு டூத் பிக் வச்சு விட்டு பார்க்கலாம் நமக்கு க்ளீனாக வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் பார்த்திங்களா சுத்தமாக ஒட்டலை இதை எடுத்துட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஒரு கத்தி வச்சு இந்த ஓரங்களை எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் இந்த கேக் டின்னு அப்படியே திருப்பி போட்டுருங்க இப்போ அந்த பட்டர் பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா நமக்கு சூப்பராக பேக் ஆகி வந்திருக்கு பார்த்திங்களா எந்த அளவுக்கு பேக் ஆகிருக்குன்னு இப்போ இந்த கேக்கை அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த கேக்கை அப்படியே சாப்பிட்லாம் இருந்தாலும் ஏதாச்சும் வச்சு டெக்கரேஷன் பண்ணி கொடுத்தா குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ என் கையில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்ஸ் தான் இருக்குது அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு இந்த டைமில் செரியெலாம் கிடைக்காது அதனால் கையில் என்ன இருக்கோ அதை வச்சு சூப்பராக டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இப்போ நம்ம இந்த கேக்கை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காகவும் இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக்குறதுக்காக என்கிட்ட டைரி மில்க் சாக்லேட் இருந்துச்சு அதை டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்ட் ஆக்கிட்டு இப்போ அந்த சிறப்பை அதுக்கு மேலே சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் அழகாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம சாக்லேட் சிறப்பை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ளம்ஸை ஃபுல்லாக சுற்றி வச்சு டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் 
நீங்கள் கேக் செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் வேணும்னா செய்யலாம் இல்லைனா அப்படியே கட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இப்போ இதை சுற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பிளம்ஸை மேலே வச்சாச்சு பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன டைரி மில்க் சாக்லேட் பீஸை இந்த மாதிரி துருவிக்கலாம் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு குட்டி பிளம்ஸை நடுவில் வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணிவிட்டு வைக்கிறேன் பார்த்திங்களா அவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு எவ்வளோ அழகான கேக் ரெடி பண்ணிட்டோம் பார்க்கவே எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல இப்போ நான் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கட் பண்ணும்போதே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக போகுதுன்னு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறப்ப பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் இந்த பிஸ்கெட்டில் தான் செஞ்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா உள்ளே எவ்வளோ சூப்பராக நமக்கு கிடச்சிருக்குன்னு அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பராக ஈஸியான டேஸ்டியான சாக்லேட் கேக் வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி ஆயாச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் கோடை கிச்சனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ ம